the playlist. Tell me the best kwenye show la Kibao the playlist you already know. Anakuja kuintroduce kwa mic MPN ama story Kibao. Yes. Mzazi na kuaje? Ah fresh mzazi. Kama kawa? Kama kawa kabisa. Au sio kiali yeah. cha hewa vipi iki? Nice kinashawishi ukiwa ghetto hivi ukaandika face card. Mhm. Hatari sana. <laughs> <laughs> yes, ah uh, chama the best wanangu. Last time wakati umekuja hapa ndio ulikuja na hii hapa wanangu. Yeah, kweli. Na the way ilivyokuwa ina sound na sound kama hiyo trap kind of music na tuliongelea hiyo yeah. lakini umekuja tena na ngoma ingine mpya je wajua yeah. uko na Joe Lee yeah. lakini katika hiyo hapo haijawa na wewe muendelezo wa trap yeah. ulikuwa unajitafuta ulikuwa unatafuta sound mpya kwa nini umekuwa na hiyo transformation Ah uh, mimi kusikiliza ngoma zangu zote kwa nimeanza kwa muda tufanye kesho wanangu mpaka hapa nipofikia napenda kufanya kitu tofauti nafanya vitu tofauti ili hata nikiwa kwenye show kuna mwingine atapenda kwa muda mwingine atapenda wanangu mwingine atafanya ataipenda je wajua so nafanya mziki tofauti sababu msaidi sifa msanii mzuri inabidi unabadilika kila siku sababu nafanya biashara kwa hiyo inabidi biashara yangu hiyo ina bidhaa nzuri ambazo zina mvuto kila siku oh yeah, yeah. na kwenye trap utaendelea tena utarudi tena au ilikuwa ni nini yeah sababu trap ni mziki mzuri pia kwa hiyo Siku yoyote zinakadondosha pia trap ambayo ilikuwa la kibabe zaidi. Oh yeah. yeah. Unaamini wapi ambapo unaweza ukafanya biashara zaidi S5 wanasema muziki biashara. Kwenye ah. aina ya muziki ambao unaofanya ambayo imemtambulisha nchama kwenye kuchana sana hip hop ile yenyewe au kwenye trap. Ah mimi naweza nikasema kwamba biashara ni biashara tu. Yaani kitu chochote ni biashara ukikiblend uki na ukikiangaikia. Mfano tukiachukulia mazingira ya kawaida kuna watu wanauza mawe na watu wanaununua wanajengea mawe. Watu wanauza matofali lazima wajengee. Kuna mtu anauza sukari lazima ununue upikie chai uji na vitu kama vile pale. Oh, Kwa jinsi yeah. brand biashara yako. Mziki wote jinsi ukiutengeneza vizuri na kusimamia vizuri kaekea nguvu lazima itakuwa biashara. Oh yeah. yeah. Again umekuwa ni mtu ambaye unafanya sana kazi na Mr. T-Touch na ameonekana like mara nyingi sana hata je wajua T-Touch na usika hapo ndani na nini? Ni umesign kwa Mr. T Touch mna makubaliano ya kazi na mkataba kabisa au ni kitu gani ambacho unakitafuta kwa Touch mpaka inaonekana like mara nyingi sana. Unaweza kuwa una vibe hata same zingine studio zingine na wana wengine lakini Touch ndo sana. Uh, Mr. T Touch ni producer ambaye kwa kweli namwamini. Naamini maproducer wengi sana lakini Mr. T Touch ni producer ambaye tunafanya kazi nikiwa naye nafanya kazi kama rafiki yangu kama kaka yangu kama producer wangu. Yaani ni, ni producer ambaye nikimwambia kitu ananisikiliza na yeye akiniambia kitu namsikiliza. Kwa hiyo napenda kufanya kitu ambacho hii ufanye kitu kizuri lazima muwe mnaelewana. Hmm. Kwamba yani mkishare mawazo mnajikuta mnafanya kitu ambacho kinakuwa ni kikubwa. Sio mfano nifanye kazi na producer naye muogopa naweza nikakosea lakini nitaogopa kumwambia bro hapo nimekosea kwa sababu namuogopa. Lakini Mr. Tita acha nikikosea naambia naomba nirudie au yeye akiona nimekosea anaambia rudia hivi ananielekeza nafanya kitu kizuri. Au pale pale kwa Mr. Tita acha pia anafanya kazi na Tony Dries ambao wanangu kai produce Tony Dries na hii je wajua lakini Mr. Tita acha pia anaweka baraka zake. Oh yeah. yeah. Kuna plan ya kufanya producers wengine probably unao kichwani unatamani siku moja uje upige nao mikono. Ya yeah, producer mkubwa ambao unatamani sana siku moja hata akinipigia simu sangapi mimi hata sana nane nitaamka kwenda kufanya kazi ni Makochali. Makochali napenda sana mkono wake siku moja nje nipate. Ulishoe kumgusa? Ah uh, ni sijawahi kumgusa ni mgusa mdogo wake lakini Daxo au nani na wadogo wengi. Yeah. Lakini nadhani Velsu lakini itafanikiwa hiyo kitu sababu tuko kwenye mipango na tunaongea vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo muda wote tunaweza kufanya hicho kitu. Oh yeah. yeah. Ya kizazi sana hiyo. Again, uh, je wajua. Yeah. The way ambavyo imekuja im, im, sound ni nchama yule ambaye anakaza sana lakini this time kama ame, ameenda na aina hiyo ya huo mziki like ni ni rap ambayo sio ile hardcore sana na nini. Again umemchukulia Jolie umemweka pale katika hiyo feature kumweka katika chorus na nini yeah. ulikuwa unatafuta tena hiyo 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 wanasema ni commercial kind of record yeah. au ni kitu gani ambacho ulikuwa unakitafuta kwa sababu inawezekana umeshakutana na watu ambao wanakuambia nchama sio kama yule ambaye alivyokuwa anakuja kwenye game na hasira hizo yeah. ana njaa hizo anapania hiyo this time kama yeah. ameshuka hivi ame relax kia ina yeah. though haijapotea katika kwa maana uwezo ku na kwa maana sio ngoma mbaya mm. lakini sio yule mwenye hasira zile na njaa zile Uh, kuja kuangalia sasa hivi naona ndio na njaa kubwa sana. Sija kuja kusikiza ngoma ya jiwajua nimeongea vitu vingi sana. Sema lakini watu sio wako, katika sema watu, the core hiyo. Sema watu wako wamezoea kuchana sana yeah. kama free same tu umekunja lakini hii hii unafanya kazi. Najua sasa relax hivyo. Inabidi relax sababu hatuwafokei watu. Sasa ukiwa unafoka unamfokea mtu. Unamlazimisha kuelewa hapana. Inabidi ufanye kazi nzuri tu relax utumie sauti yako vizuri ambapo Mungu amekupa ufanye kazi nzuri. Lazima watu wataipokea. Kwa nini Jolly? Ah uh, Jolie ni sasa hivi ukija kuangalia ni msichana anayefanya vizuri pia na sauti nzuri uh, na talent sana kwa hiyo nikamwangalia kabisa kwa jicho watatu kwamba kika hapa kwanza kabla ya Jolie kola sasa alikuwa amefanya jamani tu sauti klasi mm-hmm. kwa Sumbanga lakini ikabidi umdelete ah tusijamdelete mm-hmm. yani hiyo kola si yenyewe ndio hiyo alikuwa ameimba hivyo hivyo lakini tukashi tukashirikiana kimawazo mimi na timu yangu kusema hapa tukipata mtoto wa kike ita sound good sana kwa hiyo tukamtafuta Jolie 
Joli akawa metisho ya kola sika wa kibabe ya kizazi zaidi Na mini watu wamepokea vizuri na endelea kupokea vizuri Afro ndo kwa mara ya kwanza tunetambulisha Yani katua yote ya lediwa pindo ya kwanza shu wa kibabe Exclusive right yeah, here, yeah. you already know Again, i, uh, kama nilivokombia last time Ilitoka ile uh, wanangu ikatoka na chupa na video yeah. Ambapo kwenye sauti yole mtoto wa kike yeah. At first hakuwa ametokea kwenye video Iyo story li niambia before yeah. Lakini kwenye jie wajua Julia ametokea kwenye video Which is kitu ki kizuri umefanya like the audio na video vimedondoka hapo hapo na nini yeah. una push mishe zako mwenyewe au kuna wana ambao unafanya nao na mimi kuna watu ambao wanani support mpaka hapa nipofikia sababu mimi mwenyewe siwezi inabidi nifanye video kali nifanye audio kali yeah. so kuna bro anaitwa Salim Bajuni hapo tunapambana sana toka kwa muda mpaka hapa tulipofikia kimawazo tunashare na bro mwingine anaitwa Eric na watu wengine ambao wako nyuma wangu tunahakikisha tunafanya kitu kizuri kwa muda yeah. na muda mwisho siku utakuja utaongea ya yeah, kweli muda utaongea na, na hisi muda unaongea kila siku ya kizazi yeah. sana hiyo hapo ya yeah. uh, again um, ulivokuja hapa wakati kuitambulisha ngoma ya wanangu ulikutana hapa na Joe Makini yeah. na kuna story mlizipiga hapa na nini na ni kama vile kuna namba yake ulichukua sam like that sio yeah. kulikuwa na conversation iliendelea na baada na baada hapo kuna kitu chochote labda kilitokea na uh, yani tofauti na siku ile tulokutana Jo makini pia tu, yani ni msanii ambaye tuk, tulikutana kwenye mashao ambayo kwa anaendelea huko. Kwa hiyo tunajuana vizuri, anaamini uwezo wangu, ananishauri pia kama mdogo wake. Kwa hiyo tunakutana sana kwa chochote pia kinaweza kutokea Mungu akipenda. Lakini bado sijafikiria lini wala lini siwezi kawaidi sana mafans, lakini ene time Mungu akipenda tunaweza tukafanya jambo. Oh yeah. yeah. Ukisikiliza vizuri je wajua kuna line humu ni kama vile like kuna vitu vingine unaviongelea ni kama vile Sio wewe hiyo uh, concept imekuja imekuja vipi lakini kuna vitu vingine kama vile umeviona nataka nielewe what exactly wewe ulichokuwa unakizungumza manake kuna sehemu ambazo unasema uh, mwanaume mashine inabidi da 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 yeah. unanipata inabidi uende mpaka huko na yeah. nini na nini na nini ndo picha ambavyo ilivyo ndo kitu ambacho unakiamini mpaka umekiweka huko ndani yeah. mfano ustawi unasema kama sijui zidisha utundu wewe yani mimi nawaambia sasa vijana wajue vijana wengi sasa hivi wanaamini kwamba eti msingi kiuno msingi ni pesa tukipambana ukapata mkwanja unapata mrembo wote unamhitaji kwa hiyo nikamwambia wewe yani wewe zidisha utundu sijui maujuzi sijui chumvini zama lakini mwanaume mashine bila mikwanja sio hizi zama lazima uwe na mpunga na mambo mengine endelee afu pia kuna line moja ni, imesema kwamba ni heri umaskini wa kifedha kuliko wa akili imani inaweza kuipoteza ukikimbiwa na ujasiri najua kuna watu ni matajiri sana yani matajiri sana walichokosa ni pesa tu na kuna watu ni maskini sana lakini walichonacho ni pesa tu. Kwa hiyo tunatofautiana akili, siku zote ni utajiri kuliko kuwa na pesa. Unaweza kuwa na pesa au na akili, utaonekana hauna hela. Tusahau yeah, kuwa hauna akili. Yeah. Nadhani watu wajajua hiyo na hisi wamejua sasa hivi. Ndio oh, maana ikauliza, "Je, wajua vitu vingi sana nimevizungumzia wewe?" Oh yeah. Yeah. Ah, uh, out wakati ngoma inaisha pale mwishoni kuna sauti kama ilikuwa ina inajirudia afu kama inalia kwenye simu hivi. Ulikuwa unasemaje? Ah, uh, ile kwamba kwamba je, wajua Ah ile line ya mwisho eh, kama outro. <laughs> ah sawa sawa kwamba je wa, kwamba je wajua wanoringa ndo wana ngoma wanasingida dodoma ya ngoe ya nyume imeshona. Mm. Mm. Kuna line bado naitaka. <laughs> ah ndio hiyo. Anataka ndiyo ile hiyo. outro ile ya mwisho. Ma eh? ndio outro hiyo. Kuna uchokozi pale. Hapana. <laughs> Umesema kuna rapa wanafanyaje? Ah sawa sawa. Ni unaambia kwamba je wajua wabovu na run game. Mm. Ni bo, usiombe ukatoswa na muda ni bora utoswe na demo. Yaani siku zote muda ukikuacha mm. najua masaa ya rudi nyuma kama muda kufuturu Faridi alishatuambia. Kwa hiyo ni bora siku zote utoswe na demo ambazo unaweza kumpata kumbembeleza ukatafuta gear yote ya kumwingilia na utamhitaji na utampata. Lakini muda yani hata sekunde moja ikienda mbele ukilazimisha rudi nyuma unapoteza majira. Umeona? Kwa hiyo usio yani muda muda ni kitu kikubwa sana katika maisha yetu. Wabovu uh, wabovu ndio wana run game. <laughs> yani Kina nani wana run game wako unaona ni wabovu? Ah Siwezi nikawataja nadhani mashabiki wenyewe tukutana nao mtaani wanalamika mwanangu mbona na uwezo mkubwa uliko fulani lakini hujafikia pale lakini kina nani au kina fulani mtu ana nafasi yake hapana mimi siwezi nikamzungumzia mm. mbovu yote zatajijua kama mimi ni mbovu kwa da hapo nimechanwa na roho lakini nani huyo mbovu huyo ah wabovu wote umeamua uiweke kwenye verse actually verse ya pili ile yeah, alafu kwenye outro tena ikaja ya yeah, hiyo imesistizwa hiyo Yeah, Alafu kwenye kwa outro sauti kama ikabadilishwa kama kisimu hivi <laughs> ili kisikike clear. <laughs> wabovu ndo wana run game. O, wabovu hapo kweli wana run game lakini mwisho wa siku ukweli utabaki kwa ukweli. Hmm. Kila uongo na uongo wa wish unakufa. Kwa hiyo mtu mwenye kipaji mwenye talent lazima atendelea kuishi na atafanya vitu vizuri kila siku. Yeah. Yeah. Kina nani ya wabovu wana run game? Ya yani, naamini watu wakisikiliza atawajua wabovu. Ndio maana kasema je wajua kwa inabidi pia najua unaelimika. Definitely wewe utakuwa unajua. Ndio maana umewauliza watu je wajua. 
Na sisi yeah, kama wewe unajua definitely unaweza ukashare. Ah uh, uh, mimi siwezi nikasema kwamba ni nani ni mbovu. Kila mimi naweza nikaa naye nikamweka moyoni kwamba jamaa kweli ni wake ni mbovu lakini anapewa pro. Yeah. Lakini huyu hapa jamani mkali lakini anapewa pro. Lakini cha msingi hapa nimekuja kuweka watu sawa tu. Hii kwa kisha tunafanya kitu kizuri. Kina nani au watu umeweka sawa? <laughs> Wote yani wote ambao wanajua ni wabovu afu wana opportunity ambayo inakuwa sio sio nzuri katika. Yaani hawana nafasi ambayo wanastahili kuwepo. Kama nani ana nafasi ambayo anastahili awepo? Hiyo <laughs> itakuwa tunachochea tena beef afu mimi na mimi na mabeef hapana kabisa. Wewe una beef? Ah sina beef. Hamna beef nyewe wasanii wa kanda hiyo. Maana yake wasanii wa kanda hiyo ni kama vile hamna vibe hiyo, hamkutani tani kwenye mangoma na nini? Ah s- ya ina au kuvimbiana attitude eh um, na mimi sivimbi mtu afu mimi ni mtu fulani ambao nikikutana na msanii ambao namjua siwezi nikampita lazima nimsalimie siwezi nikavimba ni siwezi nikavimba kama nimefia kwenye maji kwa nini sasa vitu hivyo hmm? ah hiyo natokea tu sababu wote ni wasanii afu wote ni binadamu sifa kubwa binadamu hatujakamilika kwa hiyo mimi sio mimi naonaga kawaida nikutana na mtu akanivimbia naona huyu ni binadamu hajakamilika kwa hiyo angekuambia angekuwa ngombe wa nini ningeweza kumind lakini binadamu Mungu ashatupa sifa moja hatujakamili kwa hiyo it's okay Ambo that's a punchline sio. Yeah. <laughs> Unaweza kwenda kaitungia ngoma hiyo. Yeah, hiyo kweli magoma. Kwa nini hiyo uh, mashabiki wana wanatamani siku moja waje waone vijana ambao wanatoka Rock City wana Rocky game pia. Yeah. Lakini hiyo hiyo vibe haipo na nini? Ah uh, mimi siwezi kwa hiyo kwa kweli nikizungumzia nitakuwa muongo sana na hisi labda mabro wetu walotangulia watengeneze hiyo system. Kwa hiyo hao ndio wakulaumiwa sana kwa sababu kija kuangalia nzi wao kina Farid wa kina. Hawezi kuwalaumu watu wale wanza labda labda wao wali 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 Walipev tu njia alafu nyewe mnaweza mkaja mkabadilisha I don't know. Na sisi tumekuta mfano ukija kuangalia watu wengi wanaambao tunatokea Mwanza. Mimi yani mfano mimi nime struggle mwenyewe mpaka hapa nipofika nimekuja kupewa shavu na watu ambao sikutegemea kabisa. Yaani hata sikujuaga kwamba nimezaliwa duniani nitakuja kuwakuta. Lakini ndio sasa hivi tunafanya kazi na wanani support kwa asilimia mia Tofauti na watu ambao tumekuwa nao, tumekumbana nao na wanajua talenti yangu. Kwa hiyo ndio hivyo mzaniaye siye na nataka kusaidia umjui kwa kitu kama hicho. Na ndo wabovu na run game. Ndio maana naambiwa mheshimu, yani usimo, usi, yani usimheshimu mtu hata kama akionekana muoga. Kwa kitu kama hicho. Oh yeah. <laughs> Kwa hiyo na wewe umeamua uendeleze hivyo hivyo. Maana mimi nilikuwa napata picha mm. au watu wanapata picha wakiona like kama nyie ndo madogo mko kwenye era hiyo na nini, alafu amfanye zinaonekana zile sasa kutuniana, kuvimbiana na kutoka kuonesha like mimi ni mkali. Mimi yeah. naweza kafanya mwenyewe na hatuna sababu ya ku represent the hood or nothing. Sema mimi liliomi kuja kuangalia ni sisi hatuvimbiani kabisa. Yaani ukitukuta hatu tunaotoka Mwanza, tunapiga story tunacheka, tunapeana tena ma story. Sema tu, yani tumesha, tumeleta ule ushikaji wa ushikaji wa nini? Ushikaji ushikaji wa ushikaji lakini sio ushikaji kwenye kazi. Kwenye kazi kwa kweli tukutanaga huwezi kuona mtu ana discuss kwamba oh hivi tunafanyeje. Haa magoma tunafanyeje. Kumbe huwa hamdiscuss hiyo mambo. Yaani haijai kutokea lakini tukikutana tunapiga story. Yaani bado ni marafiki mimi na shida naweza nikamcheki hivi na hivi na mambo mengine yanaendelea. Kizazi sana. Yeah. Nchama the best ndo moja kati ya jina la mchezo ambao nalitumia kwenye mchezo Bongo Flavor na moja kati ya kid kijana ambaye anaonesha na kuja kufanya mambo makubwa kwenye hapa industry. Toka alipoanza mpaka hapa alipofika anaendelea kupush mwenyewe kizazi sana na ana promise kuja kufanya mambo makali sana ya. So fanya kama una bless ngoma yako mpya je wajua na kama una chochote unataka kushare kwa fans. Ha, ngoma yangu mpya wazee inaitwa je wajua nimefanya na Tony Dries pale Touch Sound kwa Mr. T Touch. Ah vile vile video imefanywa na director Nicholas iko YouTube tayari kwa unaweza uka watch uka usikiliza mashairi makali ngoma kali biti kali sauti kali zimepita humo kwa hiyo ni ujumbe mkali mimi na mimi tunaenjoy sana sababu ni ngoma kali kizazi sana yeah. so yes guys um the video is out unaweza ka share pia situ- uh, situation ya YouTube na social media channels zako uh, face- Facebook natumia nchama rocket lakini Instagram natumia nchama the best Twitter nchama the best. Kwa hiyo unaweza kunifollow pale ukibonyeza link kwenye bio yangu pale unaenda direct na check video kwa ku support kazi tuendelee kuishi mjini na kupata uhakika kulipa kodi. Kizazi sana. sana. By the way pia ukitaka kuicheki unaweza kapakua app ya Lil Omi, Lil Omi app app yangu mpya kwa ajili ya kwenda kucheki video ya Nchama the Best na video zote kali za Bongo Flavor, habari za burudani kutoka kwa mastau na wakubali na kusikiliza Times FM live 24/7. Yo already know. Yo slash drop it, eh? Huh? Lil Omi app ni application mpya kali ya kijanja kwa wajanja inakudondoshia video za moto ni exclusive interview za mastaa kuna habari za burudani 24/7 unaweza kutazama live matukio ya burudani mubashara kwenye smartphone yako popote ulipo sikiliza radio times fm saa 24 sehemu ya exclusive inakuwekea interviews na video za moto ambazo huwezi kuzipata popote pale kwenye app hii kuna sehemu ya mitandao ya kijamii tunasomana na mafans popular videos 
ni uwanja wenye video zilizo trend na kutazamwa sana vyote na zote kwenye sehemu moja Lil Omi app sasa inapatikana kwenye Android device 2 Google Play na ina vitu vya moto unaweza kushare na friends zako ukawachana na mchongo huu Lil Omi app namba moja kwenye trending app kwa sasa Lil Omi app pakua jili utamu